子好，各自坏，各自生活的自在，毫无关联的存在，直到你出现在我眼中。支撑你的空白，为何出现在彼此的生活又离开？只留下在心里深深浅浅的表白，谁也没有想过再更改，谁也没有想过再想回。哎，唐老脑袋，我告诉你说，你可学坏了啊！你要是这样，以后你这辈子所有事我还不管了我。哎呀，行了吧你？侯志他爸找我，侯志他爸，他爸爸明天六十岁大寿，所以想让我。明白了吧？但是我给你提一醒啊，你可不能说背着侯志，跟他爸在那狼狈为奸的，到时候这孩子真给你翻车，到时候恨你一辈子。这孩子跟他爸什么仇什么恨啊？至于这样，这具体的吧，我也不知道。但是这孩子老跟我念叨，他说呢，我是我，我爸是我爸，我爸那些钱跟我半毛钱关系没有，我不能做我爸的复制品。哎呀，这种富翁家庭的生活咱们理解不了。哎，你说这是不是就是那种，如果我出来闯不出个什么名堂，那我就只能回家继承遗产了。富二代，还是富三代，是吧？行吧，这孩子啊，我观察了一下，还不错，起码比那种啊，仗着家里有钱为非作歹、无恶不作的败家子儿强。是，我刚认识这孩子的时候吧，我还挺不理解他。你说他们家条件那么好，是吧？有一那么好的爹，按理说这生活应该挺棒的，对吧？何必呢？这是。没想到这孩子过得吧，还真是比我任性啊！你说咱们这还都为五斗米折腰呢，人家呢，什么都不吝。说这人啊，是不是就应该趁着自己血还没凉啊，还有点理想的时候，去干点自己喜欢干的事儿，这才叫一种幸福啊！哎，行了行了，别瞎感慨了。哎，这么着，小天。咱俩现在开始比赛，看谁先到家。以前的反正你从来没赢过我，所以今天我让着你，你先走。哎，什么叫你让着我呀？每次你先到家，那都是因为我让着你，你知道吗？哎哎哎，唐大脑袋，你又玩赖是不是？我让你知道知道，我轻局输马赫的威风。这是餐厅啊，老大，你要请我吃饭呀？来来来，啊、嗯。
亏我拿你当大哥呀，唐晨，你就这么把我卖了，还编的有模有样的。以前我怎么没看出来，你演技这么好呢？合着你们干公关的都是骗子呀？能不能小点声？不能，我跟我爸的事儿，跟你有什么关系啊？要不你给他当儿子？我告诉你啊，这是最后一次，你以后再给我来这套，我真翻脸。他妈跟谁翻脸？他妈揍你信不信？小崽子，想走？走，快带！哎，你骗我，你生什么气呀、啊？你知道今天这些人都是来干嘛的吗？来给你爸过生日的，但是你觉得有几个人是打心眼里祝他生日快乐的？他不差我这一个生日快乐，他就差你这一个生日快乐，还跟我急？想走啊？走啊！但我告诉你，侯志，今天你只要走出这个门，咱这一辈子就再也不是朋友。你威胁我呀！我是看错了你，侯志，你有脾气有性格，想干自己喜欢干的事儿没错。但是我以为，一个儿子，一个做儿子的就应该记住他父亲的事儿。你再回头看看，你看那谁？是你在这个世界上最亲近的人，你倒好，把他生日都忘了，这是不是有点太没良心了？你可以走，我没你这样的兄弟，赶紧走，该干嘛干嘛去。年少时，以为中年意味着有所成就、建功立业、平步青云，所想所欲应有尽有。还年轻，年轻！来来来来来！直到一路栽着跟头，真的来到了中年，才明白，中年其实是前不着村后不着店，慌张狼狈，一地鸡毛。举目四望，皆苍茫。儿子，我告诉你说啊，我再给你一年的时间，你要是再不
干出点名堂来，就老老实实滚回来给我上班。爸，今儿呢，您过生日，我敬你一杯。来嘛，我敬您。乖。哎，咱们仨来啊。嗯。我给你弄点这个啊。松鼠鱼，这你小子以前就爱吃这个。我来给你弄光喝酒，<笑>吃点面食垫一垫。好好好嘞，好嘞。好了，给你，谢谢。所幸，还有家人，还有朋友，让我们常想一二，不思八九，让我们能在这个焦虑、残酷的世界里。继续披荆斩棘，奋力求渡说了，手术做得很成功，你现在可以吃东西了。姐给你买了可多好吃的了，等着啊。来，坐起来先喝点粥啊。来，姐。姐有的是钱，我不是跟你说了吗？我都升职加薪了，你又忘了？哦，我知道了，淑宇啊，是个笨蛋。我不是，不笨。那你就好好听话，好好养病，赶紧好起来，不许再乱走乱动了，知道吗？姐还指望着你好了之后。挣钱养我呢。姐，你呸呸呸！瞎说什么呢？我告诉你啊，追我的人从这儿排到前门，北京那前门，你知道吗？是我看不上他们。
，告诉所有人我马上到。先将我的资料准备好，我不到谁都不能走。早啊，两位哥哥！早啊！开工吧！得嘞！听说了吗？庞飞跟母螳螂在一起了。真假的呀？不可能，他俩不是死对头吗？这算什么呀？强强联合！哎，说什么呢？别在这瞎说。根本不可能，硕总刚遵守没多久。对，我也是听别的组乱说的。咱们硕总怎么可能是那种人呢？我也这么觉得。哎，回去工作。你帮散了吧。硕总。周总，我现在吧有点后悔来义训了。抱怨的话别说啊，不想听，有本事辞职。不是这意思，我跟您说句心里话，我觉得吧，在义训有点压抑。这外面这帮人，天天分拨分派的，完了还背后嚼舌头，说我是您的狗腿子。以前我跟老大在拓维的时候。那我们大家伙吃饭、上厕所全在一块儿，氛围可好了。跟我说这个，你敢死吗？嗯、您看这人是群居动物，对吧？您老天天一个人吃饭，不寂寞？没有，不寂寞。你这么不合群儿，知不知道外面天天怎么说你啊？没兴趣知道。那您对什么感兴趣啊？啊 ，KPI、升职、加薪。对，就说您这身衣服啊，还有这双鞋，这周可都穿三回了，压根儿都没换过。您挣那么多钱，您都花哪儿去了？我就纳闷了。啊，对，还有这包，咱好歹买假的也得买个 A 货吧。就您的另外一个那 LV， 假的也太假了。不是你这人怎么这么俗呢？那我知道了。之前老大说说你害的，很可能有什么难言之隐。难道是真的？他什么时候跟你说的？前两天啊，背着我偷偷见他，特别刺激吧？没没没有，我们俩碰巧遇上的，真的说通，我发誓。我就提醒你一次啊，唐知县不是你老大，我是你老大，以后不要犯这种文字的错误。还有，我没什么难言之隐。你们师徒二人少替我编故事。我唯一的难言之隐就是我要成功，我要有钱，懂了吗？懂了
，还有，口味口大，这么小，吃不饱。行，老大，下回给您买居无霸。来啊！得嘞，那我先走了。弟兄们。大难不死，必有后福，啊！咱们经过这一劫，以后一定要好好干。除了多挣点钱，把之前的债还上，然后啊，咱努力搬到一个更牛的办公场所去。所以接下来呢，咱们除了维护好谢总这个个人形象，还得努力的多拓展客户。你笑什么？你这画画水平，托儿所画的都比你好。画挺好的，你不会聊天儿？你告诉告诉我，这画的什么呀？你猜？这是个加菲猫。大老虎，你没看脑袋写一王字儿？啊，这个肯定是一公鸡，他本来想画一孔雀，什么本来啊，就是孔雀、啊，是，行行行，孔雀，孔雀，孔雀，啊，那这个肯定是猪，考拉，你看这是什么呀？这是树，考拉在树上，你见过猪会上树吗？你别笑，你这样，来，你跟他讲讲，你跟他解释解释这是怎么回事。你说，来，好，好，这根据这个啊，这，哎，不是什么什么屁屁测试 ，P D P 性格测试，不是屁屁性格，是这个 P D P 性格测试啊。这意思呢，他说是在一个公司里边啊，得有这五种角色啊，有这个大老虎，有考拉，有孔雀，猫头鹰，还有这个变色龙，啊。然后你想象一下啊，就说这五种动物呢，它们都在一条小船上，诺亚方舟，啊什么啊？对，就这意思啊，那都不重要啊。你记住了，大老虎是唐晨，我是这考拉，你呢是这孔雀就行了啊。什么乱七八糟的，这感觉咱们公司成一动物园了。这你还是没听明白，说的是一个公司啊，必须得需要这五种角色。啊，嗯，老虎，决策者；考拉，执行者；孔雀，交际花；猫头鹰，监督者；变色龙，万金油，明白了吧？啊，我凭什么是交际花啊？因为你长得帅啊，嘴甜，会撩，你能维护好客户关系。对，嗯，你们俩看人还挺准啊。那这猫头鹰是负责干嘛的？监督啊，就是说。要发现公司的各种潜在问题，防患于未然。就比如说像这个审查合同啊，呃，治理一些危机啊。说白了，法务都在呢。哟，练画画呢。赶紧把东西签了吧。我媳妇儿就给我半个小时，十点之前我得回去。哟，真听媳妇话。大哥，你挺有本事啊！人家公司还真能让你分期慢慢还，这不多亏了你给消息及时吗？谢谢，谢谢了，小朱。别别别！小猪不好听，不知道以为我是佩奇呢。哥们儿，咱也是不打不相识啊！回头有时间啊，咱们再喝一杯。对对对对对，有空就聚一聚，喝一杯。喝，喝酒都算了，以后估计是选了。我先走了，祝大律师啊！
，原来看不起我们，现在后悔了吧？怎么着啊？一块混呗，老跟你媳妇手底下算怎么回事啊？能不能有点男人样？散会。哎，有的事儿啊，我这心里面惦记好长时间了啊。我想呢，跟你俩商量商量啊。你说咱们单位啊，不不不，咱们工作室成立了这么长时间了啊，对内呢，起一个什么规章制度啊？对外呢，咱签各种合同，对吧？这总需要一个专业的法务人员吧？你说咱们哥仨肯定是谁也不行，对吧？你帮我想一块儿去。哎，咱们现在反正真的再也经不起一次官司的折腾了。对，再来一次肯定完蛋。所以啊，这多大的庙，他请多大的神，咱们现在呢还请不起什么大律师，是吧？卧龙咱就不考虑了。但是目前有这小眼镜蛇，我觉得。可以用，你说助燃呀？对啊，我刚刚就开一玩笑，哥，你还真想从人家老婆眼鼻子底下挖人、啊？别别别别别，你听老沙这么一说啊，还真是。哎，你有没有发现他俩挺像的，都是被某种恶势力给镇压着。凭什么呀？我说正事儿呢，我说的就是正事儿啊。你是不是也觉得你们俩有点像？他比你有过之而无不及。所以这人啊，可以试试，但是啊，能不能用，咱们得先考察考察他这能力合格不合格。可以，同意，那就全票通过。周丽，最后一桌了，您辛苦了，谢谢。黄世仁不欢迎杨白劳还债的理啊，请坐吧。大哥，这就有点开玩笑的意思了。打发要饭的呢，你欠的是两百万。你要这么三百三百的还，我还真没时间伺候你。不是助理，你的咨询费是三百块钱一小时吧？怎么个意思？意思就是我今天不是以被告的身份，而是客户的身份，有些问题想咨询咨询你，我问你答，可以吗？行，只要不是免费咨询。我一定知无不言，言无不尽。来，开始吧。严谨。这个，朱律，如果你现在是我公司的法务，那么我们公司现在被起诉了，你怎么办？首先，要确定原告的诉讼，看能不能进行庭外和解。如果必须要走法律程序的话，那叫做诉讼风险评估，并且对结果做出预测。然后就是反复的、仔细的阅览案卷，对薄弱环节要多思考、多假设，罗列出变速的理由和证据
，最后也是最重要的，要找出关键文件和证人。如果有必要的话，可以在开庭之前进行庭前预言。你知道我们公司刚刚成立，对于一家刚刚成立的公司，你是法务，你会怎么做？你们公司刚刚成立，确实会面临很多风险，你比如知识产权风险、诉讼风险、人力资源风险，种种种种。如果是我的话，我会在法律的弹性范围之内，尽自己最大能力帮助业务部门实现商业目标，并且建立风险防火墙，对应对的策略进行及时调整。那么，针对之前出现过的这种商业机密泄露，应该怎么预防这种事情再次发生呢？我的建议是呢。第一，设立员工档案库，在公司的公共区域加装摄像头。第二，对公司特别重要的文件文档的密码，要由法人定期变更，禁止员工私自携带外出，并且在公司内部使用统一的加密 U 盘。最后呢，就是设立保密制度，对变卖和泄露公司信息的员工，做自动离职处理，并且赔偿企业全部损失。如果你的手机或者电脑密码，你的女朋友知道，并且她随时能触碰到，怎么办？恕我直言，像我们这种好男人，手机从来不设密码，这属于私德范畴，跟我的业务无关。恭喜你，你被录取了。什么意思？你刚才面试我呢，你可以不用着急马上决定，好好考虑考虑，想好了，你知道到哪儿找我。在我老婆眼皮子底下骂人，哪儿够肥的呀？助理，回见。回见。嗯，哎哎，刘秘书进来一下。我我我我这我这手机，不是手机，我这电脑是不是中毒了？怎么怎么老自己往外弹视频啊？需要找人维修吗？不不不，不需要。鞋给我脱了！啊！把鞋给我脱了！我怎么能把钱藏鞋里呢？躲味儿啊！你看看没有？再给我拿过来，放这儿。
个民事诉讼律师，研究起刑法来了。你可真是上进啊！老婆，我错了，真的没有了。但是老潘，听我说，我藏私房钱，我罪该万死。但是你看看这些钱，我真的一分都没花呀。你没花不是因为你不想花，那是因为你不敢花。这媳妇儿，你听我解释，我藏点私房钱，纯粹是为了给自己点安全感。你说我一个大男人在外边，我一掏兜，兜里连一千块钱都没有，我抬不起头啊。你有哪需要花钱？衣食住行，你哪样不是跟我在一起？你的衣服从里到外，哪一件不是我给你精挑细选的？吃住更不用说了，咱们天天在一起，每个月的房子按揭贷款都是从我银行卡里扣的，连油卡都是我提前给你充满了。这些钱，你要怎么花？不是，这都几点了？人都下班了，怎么他还不出来啊？我上去给他薅起来去。哎哎哎！咱们这是守株待兔，是不是？请人家吃饭，这态度得好点儿。不是这态度还不够好，咱们三位爷在这等他多长时间了？那多的谱啊！要不是咱们没钱，能找他这样的？有点耐心，咱们现在招人，不就是讲究个性价比吗？我告诉你，我看中他，也就是因为他自立不身，在自己这事务所干的又不开心，没下手。哎，老唐，是不是我在你这儿也属于那个在报社干的不开心、自立不身、性价比比较高的那种？对啊，<笑>你德行，小心眼不小心眼儿。咱们仨，咱们这工作室，就属你岁数最大，别的咱们不论。单说这资历，您这资历是桃花潭水深千尺。谁跟你比谁得死，嘿，躺在脑袋！我要死，我跟你一块儿。我，哎，来了来了来了来了来了来了来了来了来了哥！呦呦呦，这这又让媳妇给训了吗？我跟你说，真的感谢他媳妇，要不咱们没这机会。好好劝劝他。朱律师，哎，又干嘛呀？一块儿吃个饭吧。我们都打听过了，你们家黄老板今天有应酬，你就一人了。今天有点不舒服，先不去。不是，不舒服更得舒舒心，对吧？要不然容易憋出病来。你看你这，上次咱喝酒喝挺好，咱再找地儿喝点。又喝酒？上次喝完酒这……不不不行，我得不喝了。哎，朱哥，朱哥，朱哥，你看着我眼睛。你知道我以前什么江湖称号吗？什么呀？酒吧小王子，夜场金腰带，什么意思？我听不懂。哎呀，我知道，这两天嫂子肯定又给你气受了。但是呢，只要你相信我，跟哥们儿走一趟，哥们儿保证还你一个春天。徐坤，你出来一趟，我找你有点事儿。来，一二三，开心了 ！OK。哎呀，看看怎么样？还行，还行，还行，还行。哎，这照片要是发给你老婆，你觉得她会怎么样？说什么？不是大哥，你别闹啊！不带你们这样的，怎么还威胁我呀
。你别紧张，我跟你开个玩笑。我马上把给他删了。看。哦，对。这不是今天看你难得的高兴吗？是不是？还还还行吧。那你知道你为什么这么高兴吗？为什么呀？因为自由。不是，我怎么觉得你下一句又要拉我入伙呢？不用了，这不明摆着吗？跟着我们干，错不了，没坏处。拉倒吧，就你没破地儿。你说的没错，我们那地儿条件是差点，但是有三点，你们那事务所一辈子都比不上。三点，你只要能说出一点来，我就把这杯干了。